بسم الله الرحمن الرحیم حمد و شکر و سپاس مر آن پادشاهی را که عالم عود و معاد را به توسط ملائکه کروبی و روحانی در وجود آورد و عالم کون و فساد را به توسط آن عالم هست گرداند کون و فساد هم که معنیشو میدونید بعد نمیشه در پهلوی کون و فساد را بویشن او ویناسیشن میگفتن این هم به خاطر اینکه ما یه بقیه پهلوی هم میخونیم چیز بود و بیا راست به امر و نهی انبیا و اولیا نگاه داشت به شمشیر و قلم ملوک و وزرا و درود بر سید کاونین که اکمل انبیا بود و آفرین بر اهل بین و, اص... اهل بیت و اصحاب او که افضل اولیا بودند و سنا بر پادشاه وقت ملک عالم عادل معید مزفر منصور حسام و دوله و دین بلاب 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 عبال حسن علی ابن مسعود, مسعود نصیر امیر المؤمنین که زندگانیش به کام او باد اینجا همه این کلمات عربی رو استاد معنی کردن که حالا مازش میگذار و بیشتر از عالم به نام او باد و نظام ذریت آدم به احتمام او باد که امروز افضل پادشاهان وقت است به اصل و نسب و رای و تدبیر و عدل و انصاف و شجاعت و سخاوت و پیراستن ملک و آراستن ولایت و پروردن دوست و قه کردن دشمن و برداشتن لشکر و نگاه داشتن رعیت و ام داشتن مسالک و ساکن داشتن ممالک به راوی راست و خرد روشن و عزم قوی و جزم درست که سلسله آل شنسب به جمال او منزد و منظم است منزد از تنظیب به معنی برهم نهادن رخت متا به جمال او منزد و منظم است و بازوی دولت آن خاندان به کمال او معید و مسلم است که باری تعالی او را با ملوک آن خاندان از ملک و ملک و تخت و بخت و کام و نام و امر و نهی برخورداری دهاد به من نهی و امیم فضله بفهمید با مزدست دیگه این آقای حسامی که ازش حرف میزنه میدونیم که این ملکان قور پادشاهان قوریه که احتمالا از هزاره ها بودن خب امپراتوری بود که مرکزش قور, قور بود خود هم. قور بود ولی یه شاخه دومی داشتن که اونا هم عنوان ملک داشتن کلا اینا خیلی آدم های لارجی بودن مثلا راحت لقب سلطان میدادن به هم دیگه هم. اون یکی شاخه که یه شاخه کوچیکیه در بامیانه این پسر در واقع پسر کوچیکه اون پادشاه بامیانه یعنی یک شاخه فری هیچ وقت هم نه خودش نه فرزندانش به اون پادشاهی اون تیکه کوچیکه هم نمیرسن ولی خب جالبه دیگه با اسم پاد... سلطان ازش نام میبره این بابا غولیه بابا آقا حسام و دوله یعنی پس شاه بزرگی نیست اصلا, اصلا شاه نیست هیچ شاه, شاه نیست. نبوده آه. آه. بابا شاه بوده بابا شاه فصل رسمی قدیم است و عهدی بعید تا این رسم معهود و م... تا این رسم معهود و مسلوک است که مؤلف و مصنف در تشبیب سخن و دیباچه کتاب ترفی از صناع مخدوم و شمتی از دعا ممدوح اظهار کند اما من بنده مخلص در این کتاب به جای مخدو... مدح و صناع این پادشاه اذکار انعامی یا انعامی خواهم کردن که باری تعالی ببخشید از اذکار انعامی خواهم کردن که باری تعالی و تقدس در حق این پادشاه و پادشاه زاده فرموده است و به ارزانی داشته تا بر رای جهان آرای او عرضه افتد و به شکر این انعام مشغول گردد که در کتاب نامخلوق و کلام ناآفریده میفرماید لئن شکرتم لعزیدن نکم 
که شکر بنده کیمیای انعام, انعام خداوندگار منعم است فل جمله این پادشاه بزرگ و خداوند عظیم را می باید دانست که امروز بر ساهره این کره اقبر ساهره ساهره از سحر سحرن به معنی شب بیدار ساهره به معنی اینجا به معنی زمین و روی زمین است اقبرم یعنی خاک رنگ بعد میگه که به این مناسبت ساهره گفته که عملش در نباتات شب و روز داگر است یعنی که شب و روز زمین بیداره و در در واقع خوابش نمیبره زمین چقدر جالب می باید دانست که امروز بر ساحره این کره اقبر و در دائر در دائره این چتر اخسر هیچ پادشاهی مرفه تر از این خداوند نیست باشه این مثلا ساهره الان که این معنی رو قذبینی استاد قذبینی من دیگه واسه قذبینی نمیگم استاد چون واسه دستگردی گفتیم استاد قذبینی رو به اسم خودش میگه اینجا چون چقدر جالبه اگه معنی ساهره همین باشه که خب به احتمال 99.5 درصد همینه که قذبینی گفته ببین مثلا یه کلمه است ولی چه داستانی پشتش داره یعنی تصویر این که زمین شب و روز به خواب نمیره و در عمل نشو نمای نباتات چیز داره دخالت داره خیلی جالبه دیگه پشت این کلمه هست امروز بر ساهره این کره اقبر و در دائره این چتر اخسر هیچ پادشاه مرفه تر از این خداوند نیست و هیچ بزرگی برخوردار تر از این ملک نیست موهبت جوانی حاصل است و نعمت تندرستی برقرار پدر و مادر زنده برادران موافق بر گمین و یسار چگونه پدری چون خداوند ملک معظم معید مزفر منصور فخر و دولت و دین خسرو ایران ملک الجبال اطال الله بقاعه و ادام الله خل معالی و ادام الى المعالی ارتقاعه که اعظم پادشاهان وقت است و افضل شهریاران اصر به رای و تدبیر و علم و حلم و تیق و بازو و ینج و خزینه با ده هزار مرد سناندار و اناندار خیشتن را در پیش فرزندان سپرد کرده تا باد سبا شوریده بر یکی از بندگان نوزد و در ستر رفی و خدر منی ادام الله رفعتها دائیهی که هر یارب که او در سمیم سهرگاهی بر درگاه الهی کند به لشکری جرار و سپاهی کرار کار کند و برادری چون خداوند و خداوند زاده شمس و دولت و دین زیا و الاسلام و مسلمین از نصره او که در خدمت این خداوند ادام الله علو و هو به قایت و نهایت همی رسد و الحمدلله که این خداوند در مکافات و مجازات هیچ باقی نمی گذارد. بلکه جهان روشن به روی او همی بیند و عمر شیرین به جمال او همی گذارد و نعمت بزرگتر آن که, که منعم بر کمال و مکرم بی زبال او را امی برزانی داشته است چون خداوند عالم سلطان مشرق علاء دنیا و دین ابو علی, ابو علی الحسین ابن الحسین اختیار امیر المؤمنین ادام الله عمره و خلد ملکه او با پنجاه هزار مرد آهن پوش سخت پوش که جمله رشکرهای عالم را باز مالید و کلی ملوک اصر را در گوشه نشاند ایزت تبارک و تعالی جمله را به یکدیگر دیگر ارزانی داراد و از یکدیگر دیگر برخورداری دهاد و عالم را از آثار ایشان پر انوار کناد به من نهی و جودهی و کرمه بفهمید من دیگه باز یه چیز بیرارتی به رسید این بود که اینه چون سج براسون خیلی مهمه اونجایی که علاق دنیا و دین ابو علی الحسین ابن الحسین این حسین رو ما میگیم حسین همین الان توی مثلا بغداد و نجف و کربلا مثلا حسین هم میگن حسین به نوهایی که آشور و محرم رو میخونن شیعیان اونجا اگر شنیده باشین میگن حسین حسین عید نیست کجا علا و دنیا و دین میگه نشونه باشه که تلفظش اون موقع چیزی شبیه حسین بوده ام. که با علا و دنیا و دین سجش در میاد 
ام ابو علي الحسين ابن الحسين سيد نقطه قشنگی بود آقا حالا این اموش که ظاهرا سردار بوده آها اینم چیز داشته اینم چی میگن لقب داشته از امیرالمومنین اختیار امیرالمومنین والله نمیدونم بگو امو در واقع همون پادشاه اصلی بزرگه یعنی سلطان قوریه با بابایی که نام میبره سلطان قوره بامیانه و برادره هم بعدا ولی عهده که جانشی میشه کلا قوریا روابطشون خیلی خوب نبود با خلفا این که این لقب خودشون آیا به خودشون دادن میدونیم که کرا... جز کرامی هم بودن قوریا تا... تا یه زمانی مثلا چند سال بعد از این کتاب که بعد شافعی میشن ولی در اصل اصلا از کرامیه بودن که مورد لعنن دیگه در بیش های گرامی از اونا کرامی آره کرامی کرام. های چیز نیشابور که تجسم برای خدا قائلن و جهت چه جاله یه مدار یه مدت محمود غزنوی هم طرف تر اینا بوده نه آره آره بخونه آره. در اینا توضیح بده جذابه خدایی که آره اینا میره به این توضیحش اینه که یعنی دلیلشون نمیگن که افضل جهات فوق پس خدا در فوق آره و, و اینکه خب رو عرش خدا روی عرشه پس چون روی عرشه حتما جسم داره که روی عرشه دیگه خیلی جالبه ما هم همینطور تو تفکر آمیانه همه فکر میکنن خدا هم بالاست دیگه آره کلا کلا تلاش کرامی ها به نظرم برای این بود که یه ذره قابل فکر کردن کنن اینا هنوز شروعشه ولی قابل تفکر میکنن خداش خیلی سخته فکر کنی خدا مثلا زیر پاته نه میگن همه جا هست نه میدونم ولی اگه بخوای اون اولش خوب فکر میکنی بالاست دیگه آره بالا سرته آره اگه اصلا اون اول فکر کنی خدا پایینه اوضاع خیلی خرابه خب. یه خصوصیت جالبی هم بگم که اینا دارن اینه که معتقدن که اگر که در واقع مثلا بادی ازت در برد لازم بوزو بگیری ولی اگه مثلا خوابت برده باشه یا سگ ناز کنی لازم نیست آره مثلا تعاریفشون از نجس دیگه نجس ندارن صرفا مثلا کسیف دارن از یه جهت های جالبی آره مرساد بگو دیگه صحبت از غور شد و غوریا میخوام توجهتون رو جلب کنم به اون بازی که سعدی در آورده با اون داستان آن شنید دستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور چرا سعدی بین این همه جا غور انتخاب کرده قطعا به خاطر اقتضای قافیه نبوده چون سعدی کم نمیاره توی قافیه و لزومان هم به خاطر پایبندی به اصل داستان نبوده چون سعدی کلا پایبند به اصل داستان نبوده شو خیلی هم برعکس از بی پایبند بوده این توی مثل دومش که میگه که گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور این تنگ چشمی رو به معنای استعاریش که به کار برده حالا یادون باشه که قوریان دوی قیافاتشون شبیه مثلا مغلا چینیا ترکا اون طرفا چشاشون تنگ بوده این بازیه که سعدی در میاره با تنگ چشمی میکنه که اتفاق این اتفاق تو گور میفته خیلی جذاب بود خیلی جذاب بود من بارها این خونده اونم تو از این منظر بهش ننگریسته بودم آوری اینو خودت به نتیجه رسیدی؟ اینجای خونده بودی؟ اگر ریانشه بلی از نتیجه خودم بود آفری عزیزم عالی خب آغاز کتاب بنده مخلص و خادم متخصص متخصص هم یعنی خاص گردیدن احمد ابن عمر ابن علی نظامی العروزی سمرقندی که چهل و پنج سال است تا به خدمت این خاندان موسوم است و به رقم بندگی این دولت مرقوم خواست که مجلس اعلای پادشاهی اعلاه الله را خدمتی سازد بر قانون حکمت آراسته به خجج قاطعه و براهین ساطعه و اندرو باز نماید که پادشاهی خود چیست و پادشاه کیست 
و این تشریف از کجاست و این تلکیف مرد کراست و این سپاس بر چه وقت باید داشتن و این منت از چه روی قبول باید کردن تا ثانی سید ولد آدم ولد انا سید ولد آدم ولا فخر ولا فخر احتمالا حدیث نبوی یعنی من مهتر فرزندان آدمم و بدان نمی نازم تا سانی سید ولد آدم و سالس آفریدگار عالم بود و چنان که در کتاب محکم و کلام قدیم لعالی این سه اسم متعالی را در یک سلک نزل داده است و در یک سمت جلوه کرده سمت هم اگه درست نفس کنم این رشته مروارید شاید هم سمت باشه بعد گفته که نوشته استوار که اینجا اشاره کرده یعنی سوره محکمه و سوره غیر منسوخه در واقع به طوری که سامع را به تعویل حاجت نمی افتد خب ببین تا ثانی سید ولد آدم و سالس آفریدگار عالم بود یعنی اینکه این پادشاه به مقامی برسه که خلیفه پیغمبر باشه و از اونجا که پیغمبر ببین خلیفه خداست این نفر سوم یعنی بعد از خدا پیغمبر دیگه این پادشاه باشه دیگه ببین داره به همون آیه اشاره میکنه دیگه آه. الله اول اومده رسول دوم اول الامر که پادشاه باشه سوم میگه بعد رسول میاد دو تا بعد از خدا خب هم همینو گفتم ولی درسته اون به اشاره به چیز داره چون که در کتاب محکم یعنی همون در واقع آیات محکمات قرآن و کلام قدیم لعالی این سه اسم متعالی را مرواریت های این سه اسم را در یک سلک نظم داده و در یک سمت جلوه کرده به یه رشته مرواریت در برده قبل هو از زوجل عطی الله و عطی الرسول و اولو الامرو منکن خلاصه یه کاری کنه که اولو الامرو شه که در مدارج موجودات و معارج معقولات بعد از نبوت که قایت, قایت مرتبه انسان است هیچ مرتبه ای ورای پادشاهی نیست به به و آن جز عطیت الهی نیست ایزد از و علا پادشاه وقت را این منزلت کرامت کرده است و این مرتبه واجب داشته تا بر سنن ملوک مازی همی رود و رعایا را بر قرار قروم خالیه همی دارد کس بفرمایید این یه چیزی ضبط شده هست از مزفر این شاه داره آره. مکی چیز میکنه آره ما که زلالله آره یه خدا پاداش میده ما هم که سایه خداییم پاداش میده آره آره فس ببخشید چون خرابش کردید باید تصیح کنم و خودمان که سایه خدا آره. باشیم خدا. خدا آره آره آره, آره. 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 آلیه اونو یه بار گوش کنیم همه جیز فصل بند خدا باز دوش گرم حد درقل حرفش واضح گفته رای عالی اعلا الله بفرماید دانستن که موجوداتی که هستند از دو بیرون نیست یا موجودی است که وجود او به خود است یا موجودی که وجود او به غیر است آن موجود را که وجود او به خود است واجب الوجود خانم و آن باری تعالی و تقدس است که به خود موجود است پس همیشه بوده است زیرا که منتظر غیری نبود و همیشه باشد که قائم به خود است به غیر نی و آن موجود را که فهمیدید بچه ها و آن موجود را که وجود او به غیر است ممکن الوجود خوانند و ممکن الوجود چنان بابد که ما این که وجود ما از منی است و وجود منی از خون است و وجود خون از قضا و وجود قضا از آب و زمین و آفتاب است و وجود ایشان از چیزی دیگر و این همه آنند که دی نبودند و فردا نخواهند بود و 
چون به استقصا تعمل کرده آید این سلسله اسباب بکشد تا سببی که او را وجود از غیری نبود و وجود به او واجب است پس آفریدگار که این همه پس آفریدگار این همه اوست و همه از او در وجود آمده و به دو قائمند و چون در این, مقام در این مقام اندک تفکر کرده آید خود روشن شود که کلی موجودات هستیند به نیستی هستیند به نیستی چاشنی داده و او هستی است به دوام ازل و ابد آراسته و چون اصل مخلوقات به نیستی است روا بود که باز نیست شود و تیزبینان زمره انسانی گفتند که کل شیعن یرج او الا اصله هر چیزی به اصل خیش باز شود خاص در عالم کون و فساد پس ما که ممکن الوجودین اصل ما نیستیست و او که واجب الوجود است عین او هستیست و هم او جل سناعه و رفع سناعه در کلام مبین و حبل متین میفرماید کل و شیعن حال کن الا وچه یعنی هر چیزی نیست شود به جز ذات او دوده یه قصه از آیه 88 اما بباید دانست که این عالم را که در خلال فلک قمر است و در دایره این کره اول این هم که ما در فلک تحت قمر هستیم دیگه فلک اول او را عالم کون و فساد خانن و چنان تصور باید کرد که در مقعر فلک قمر آتش است و فلک قمر گرد او در آمده و در درون کره آتش هواست آتش گرد او در آمده و در درون هوا آب است هوا گرد او در آمده و در درون آب خاک است آب گرد او در آمده و در میان زمین نقطه است مهم که هر خطی که از او به فلک قمر رود همه برابر یکدیگر باشند و هر کجا ما فرود گوییم آن نقطه را خواهیم یا آنچه بدون نزدیک تر است و هر کجا زبر گوییم از او فلک اقصا را خواهیم یا آنچه بدون نزدیک تر است و آن فلکی است زبر فلک البروج و از آن سوی او هیچ نیست فلک البروج فلکی است بین فلک زهر و فلک الافلاق و عالم جسمانی بدون متناهی شود یعنی سپری گردد اما الله تبارک و تعالی به حکمت بالغه چون خواست که در این عالم معادن و نبات و حیوان پدی دارد ستارگان را بیافرید خاص مر آفتاب و ماه را و کون و فساد کون و فساد اینها به حرکت ایشان باز بست و خاصیت آفتاب آن است که چیزها را به عکس گرم کند چون برابر باشد و به میانجی گرمی برکشد و به میانجی گرمی برکشد یعنی جزم کند آب را به برابری گرم می کرد و به توسط گرمی جذب به مدتی دراز تا زمین را یک روب برهنه شد به سبب بسیاری بخاری که از این روب ساعد گشت و به بالا رفت و طبع آب آن است که روا بود که سنگ شود چنان که به بعض جایها معهود است و به رعی العین دیده می شود پس کوه ها پدیدار آمد از آب به تابش آفتاب و زمین از آن چه بود در بون پاره ای بلندتر شد از آنچه بود در بون پاره ای بلندتر شد و آب از او فرو دوید و خشک شد بر این مثال که دیده می آید پس این را ربع مکشوف خوانند بدین سبب و ربع مسکون خوانند بدان که حیوانات را بر وی مسکن است فصل چون آثار این کواکب در اقتار این عناصر تأثیر کرد و از آن نقطه موهوم منعکس گشت از میان خاک و آب به معونت باد و آتش این جمادات پدید آمد 
چون کوه ها و کان ها و ابر و برف و باران و رد و برق و کواکب منقضه و زو زوابه و نیازک و اسی و حاله و حریق و سائقه و زلزله و ایون و ایون گوناگون کواکب منقضه از انقضاز یعنی شهاب ها بفرمایید جهته چون دوست داری بگم به جز این یاد داشتایی که اینجا میبینی استی و لوشه چهار برابر حجم کتاب فقط یاد داشتایی که نیست اینجا اوه اوه. از, از خود آقای قزمینی آره و, و موین هم قزمینی هم موین آره چون این در واقع کار در واقع موین هم روی کار قزمینی آره. یه چیز مهمی که تو این تعلیقات هست نامه های مفصلیه که با مینوی رد و بدل کرده و در... آره نه نه چیز قزمینی و مینوی ناملگاری طولانی داشتن درباره همین کتاب که سگم آموز هم میخورده بالاخره زنده بوده این دیگه زنده بوده. اون جوان بوده آره اون, ج... اون خیلی جوان بوده اینم خیلی تیمیده آره. خب خب آره. و اصلا میدونی دیگه این تعلیقات که الان خیلی هر ارزش منده مثلا 300 صفحه تعلیقات اینا از نسخه مینوی در اومده در واقع مینوی نسخه ای داشته که کل این یادداشت ها رو وارد کرده بوده حالا همه اینا رو گفتم که عرض کنم خدمتتون که اینجا نوشته که بزبینی اصرار داشته که منقضه و تشدید رو سادزاده و آه. میگه که در ترجمه عربی هم همین جوری اومده ولی حالا یه ذره عجیبه دیگه شما همون چیزی که طبیعتا باید بخونی منقضه منقضه آها ولی نه من اشتباه خوندم من اشتباه خوندم این درست نوشته من اشتباه خوندم منقضه من که اصلا نمیشناختم این کار کردم تشریف زاده درست بله من تنبلی کردم متشکرم از انقضاز یعنی شهاب ها بعد زل زل زعابه صاحب زعابه یعنی موی پیشانی یعنی ستاره دنبال دار بعد نیازک ستاره گونه ای که از آسمان سقوط کند اسی ببخشید این براونیه اسی مراد زوزنف است که به شکل اصا و مستقیم به خلاف زوزنف هایی که زن به آنها مایل است حاله که مشخصه به فارسی آن را خرمن ماه گویند یا خرمن ماه گویند و آن دایره باشد که گاه گاه گرداگرد ماه آفتاب پیدا می شود بعد آره دیگه زلزله هم که زلزله است اویون هم که جمع چشم است پس یه بار دیگه بخونیم لطفا میوت کنید کواکم منقضه و زوزعابه و نیازک و اسی و حاله و حریق و سائقه و زلزله و ایون گوناگون چنان که در آثار الوی این را شرحی به مقام خود داده شده است و در این مختصر نه جای شرح و بسته آن بود اما چون روزگار برآمد و ادوار فلک متواتب گشت و مزاج عالم سفلا نزجی یافت و نوبت انفعال بدان فرجه ای رسید که میان آب و هوا بود ظهور عالم نب... نبات بود یا میان آب و هوا بود ظهور عالم نبات بود پس این جوهری که نبات از او ظاهر گشت ایزد تبارک و تعالی او را چهار خادم آفرید و سه قوت از این چهار خادم یکی آن است که هرچه شایسته او بود به دو می کشد و او را جاذبه خواند و دوم که هرچه جاذب جذب کرده باشد این نگاه می دارد و او را ماسکه خواند به به ماسکه و سوم آن که آن مجذوب را هضم کند و از حالت خیش بگرداند تا ماننده او شود و او را حازمه خواند و چهارم آن که آنچه ناشایسته بود دفع کند و او را دافعه خواند اما از این سه قوت از این سه قوت او یکی قوتی است که او را افزون کند بدان که قضا در او بگستراند گسترانیدن, متناس... گسترانیدن متناسب و متصاوی اینجا گفته مراد قوه قاضی است با غین و, سا... و دالزا و دوم قوتی است که بدرقه این قضا بود 
بدرقه رهبر جماعتی که رهبر قافله باشند مولد است و عربی الاصل نیست پس یه قوه قاضیه داریم دوم قوتی است که بدرقه این قضا بود تا به اطراف میرسد و قوت سوم آن است که چون به کمال رسید و خواهد که روی در نقطان نهد این قوت پدیدار آید و تخم دهد تا اگر او را در این عالم فنایی باشد آن بدل نائب, آن بدل نائب او شود تا نظام عالم از اختلال مسون باشد و نوع منقطع نشود و او را قوت مولده خوانند پس این عالم از عالم جماد زیادت آمد به چندین معانی که یاد کرده شد به حکمت بالغه آفریدگار چنان اختزا این هم در واقع گیاه شناسی اون زمان بود به حکمت بالغه آفریدگار چنان اختزا کرد که این آلم ها به یکدیگر پیوسته باشند مترادف و متبالی تا در عالم جماعت که اول چیزی گل بود یا گل بود ترقی همی کرد و شریفتر همی شد تا به مرجان رسید اعنی بسد یا بسد مرجان. که آخرین عالم جماد بود پیوسته به اولین چیزی از عالم نبات چه با مزه؟ و اول عالم نبات خار بود و آخرین خرما و انگور که تشبه کردند به عالم حیوان این فهل خواست تا بار آورد و آن از دشمن بگریخت که تا که رز از عشقه بگریزد آن گیاهی است که چون بر تاک رز پیچد رز را خوش کند پس تاک از او بگریزد پس در عالم نبات هیچ شریفتر از تاک و نخل نیامد بدین علت که به فوق عالم خیش تشبه کردند و قدم لطف از دائره عالم خیش بیرون نهادند و به جانب اشرف تنفی کردند 